večer vsi prisotni in okrogla mizra tukaj prihajamo trije iz celja, iz članstva teha je muzej genocida in katarze. Najprej kot takšni šajci izrekam tukaj v ravotak vsem svojcem pobitih ljudi iskreno so žalje, so čutje, kajti to tako dolgo ne vede, kje je svojec pokopan ali pa ostal, ob življen je bil, nič vedeti je, je grozdil in tragično. Ti ljudje so bili pobiti v imenu države, ki je takrat po vojni zavladila. In so žrtve države, danes Slovenije. Zato bi zaslužil dejansko pozornost. Ampak ta država, če pojmujem državo kot oblast, tega razumevanja še na žalost nima. In tudi cela vrsta teh struktur. Narod seveda želi, da bi to se uredilo, vendar zaenkrat je še naša država, avtokratska in vlada elita, ki pač vlada. Nima posluha za ljudi, zato je težko reči, da je demokracija, te boljša od partijske demokracije, ki smo jo vse oči. Toliko za uvod, da bom predolg in iz dejansko sočutja in obžadovanja, da to ne, kar sem tudi danes dele slišal, poslušal. Kajti več ali manj je tu noter skrita prevara. In seveda tistih, ki tako želijo imeti, ki ne želijo imeti muzeja in ocida in katarze, ki ga, ki jo rabi ravno državno, oblast, ki hoče biti demokratična. Če to ne naredi, Ja, kak je pol demokratiča? Kako spoštuje človekove pravice? Čutenja svojih državljanov, če to ne naredi. In zdaj moramo biti deležni razno raznih prevar in tolmačen, ki jih pač ljudje morajo eni bol, eni manj tudi početi. Torej, toliko o tem in sem v tem razočaval. Tehar je, gospod Lelja, ki zaslužimo za tehar je, vsačasno, ampak zakaj toliko je pisal o tem taborišču? To je maketa taborišča, ki jo verjetno si če noben ni videl, obstoja na teharih pri Sveti Ani. Tu noč so bili ljudje in to je zdaj zginilo, ampak maketa obstoja. Treba se je to zavedati in malo približno narediti, da bo to dejansko muzej. Jaz sem te stvari videl v Nemči, v Berlino, v muzeju žrtva nacizma. Videl sem v Jeruzalemu žrtva tudi nacizma, seveda židom, ki so to naredili pijetetno. Tu pa ne moremo, žalostno. Zato bom, da ne bom predolg, prebral tisto, kar sem na ta račun napisal v častnik kot komentar na to sporočilo o prekopu v hude jame v Maribor. Vlak bi se zapletel, zato bom kar prebral, pa tudi če bo oče ni čist, bo vsem točno. Spoštovani deležniki prekopavanja človeških ostankov iz hude jame. V celini pobudi tehar je muzej genocida in kataze smo 5. aprila 2016 preko tiskovne konference sporočili, da je edino primerno pokopati človeške ostanke v spominskem parku Tehalje, ki je državnega pomena in je bil predviden za pokop človeških ostankov pobitih ljudi iz morišč v okolici. Medi so to dostojno poroče. Dejansko je okolje sanirano tam, kjer naj bi bili pokopi. Si boljni pokopi, vendar gre. To niso, to so zdaj človeški ustanki. Ljudje so bili zagrebljeni. Zdaj gre pa za si boljni pokop. Predvsem pa je pomembno tisto, kar je gospod Sušnik je povekal kot tretjo točko. Treba je ljudim dati imena in dostojanstvo. In to je tisto, kar bi naj pričal o tem muzeju genocida in kataraze tehali. 
Rešitev, kakršna kakršnaj v tem sporočilu, je tipična avtokratska in terej so vplasti in mimo prizadetih svojcev, ki niso imeli možnost izreči svoje mnenje. Lokalna celina pobuda teharje, muzej genocida in katarze zato sprejema izjavo slovenske škofovske konference, obžaluje pa individualne izjave predsednikov in drugih deležnikov tega procesa. Empatično in pietetno reševanje tega prekopa bi moralo biti soglasno s prizadetimi svojci in drugimi pozaveščenimi državljani, ki so čustujejo s prizadetimi svojci in tudi pobitimi in na zločinski način. V skladu z demokracijo moramo sprejeti to odločitev z nezaupanjem, ki je posledica dosedanjega urejanja in zapostavljanja spomenskega parka Tegarje, ki je bil edini koncentracijski tabor vrnjenih domobrancev, ker so jih mučili in jim je mali otroke ter odvažili na Petriče. To je bilo že narejeno s tem spomenikom leta 2004. To lahko izrazimo s sodelovanjem pri blagoslovu človeških ostankov pri iznosu izhude jame in odsotnostjo pri pokopu Mariborov, ki je izsiljen in po mnenju številnih uglednih ljudi neprimerno. Primerno je počakati, da se to dokončno uredi na teharjah, da postane to resnično državni spomenik in opomnik genocida in katarze, nikoli več kaj takega. To potrebuje narod in država za vzgojo, za mir in sožitje. Hvala.